আমি কবে ভেবেছিলাম আমার জীবন এইভাবে বদলে যাবে সব কিছু কত ভালো ছিল একজন ভালো স্বামী দুটো মিষ্টি বাচ্চা কিন্তু তামাক সব কিছু বদলে দিয়েছে এখন এই ছড়িয়ে পড়া ক্যান্সারকে আমার চেহারা থেকে কেটে ফেলতে হবে এখন কিছুই আগের মতো থাকবে না তামাক আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে খৈনি গুটকা তামাক জর্দা পান মশলা আপনার জীবন তছনছ করে দেয় স্মোকিং কজেস ক্যান্সার স্মোকিং কিলস ধূমপান ক্যান্সারের কারণ ধূমপান মৃত্যুর কারণ লিকার ড্রিঙ্কিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক दुरबल সেগুলোকে একেবারে শেষ না করে তিনি দেশ ছাড়েন না যদি তিনি কোনো দেশে যান তবে সেখানকার কোম্পানিগুলো ভয় পায় এখন তিনি ভারতে আসছেন শুনছি উনি এখানে একটা মিটিং করবার জন্য আসছেন হতে পারে ওনার টার্গেট আমাদের কোম্পানি উনি যদি আমাদের কোম্পানিকে টার্গেট করে থাকেন তাহলে কিন্তু এটা আমাদের ভাববার বিষয় ওনার ব্যাপারে আর্টিকেল ইত্যাদি তোমরা গুগলে সার্চ করে জেনে নাও তিনি আগে অন্যান্য দেশে কি করেছেন সেই তথ্য খুঁজে বার করো পাঁচ বছর আগে তার ভাইয়ের বিয়ের সময় তিনি এখানে এসেছিলেন এখন তার ভাইয়ের ভাইয়ের বউ ডিভোর্সের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন আর এই মেয়েটা হলো তার ভাইয়ের শালি
जाने को दिन के बाजे शामिल शादी चोर शी के नाव को भी लेकिन ये जाने ये जीवन चुवा क्या ना है जेआमी शोभा ते के ये गिये आजी ये चुली लागोली ये मिली बफोड़ा जिता हमारी प्रेमिर फैन अमित जे सुपर किंग रॉकस्टार रॉकस्टार अमित जे सुपर हीरो प्लेबॉय रॉकस्टार अमित जे एच वेर नो मैक्स सुपरस्टार काउ के पोवा को भी ना 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 आई एम स्मार्ट बॉय काउ के को भी ना बॉय प्रीति भी मुझे लिए दुनिया का कोई मोच आए आई एम स्मार्ट बॉय काउ के को भी ना बॉय प्रीति भी मुझे लिए दुनिया का कोई मोच आए I am a smart boy, kau ke kori na boy, pretty bhi mujhoi liye, dunia ka kor po chai. I am a superstar, mega star. I am a playboy, rock star. I am a superstar, mega star. I am a playboy, rock star. I am a superstar, mega star. Sir, 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 you have a question. What do you want to ask? Sir, welcome to Tamil Nadu. Thank you. Sir, what do you want to do with your corporate company? Who is your target company? Sir, please tell us. Sir, please tell us which corporate company is your target company. Sir, please tell us. 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 तमिल नाडु ते तो एक उन इलेक्शन चल से तो आपने रचो भाई वोट दिए चंतो हाँ सर दिए थे आमियो इखने वोट दी ते ये शक्ति I will be in India for just a few hours इखन ते के शो जब वोट दी ते जब वो तब बड़े फैमिली की नहीं डिनर कोड बो तब बड़े रात्रि फ्लाइटे फिरे जब वो थैंक यू थैंक यू वाव छोटी उन्हें चौंक के दिले उन्हें एक दिन जो नो प्राइवेट प्लेन है ऐसे ऐसे चेन वोट देवा जो नो थैंक गॉड ओके गाइस कम ऑन कैरी ऑन विथ योर वर्क एलिजा यू प्लीज वेट आउट ओके सो दिस इज योर वोटर आईडी एंड योर पासपोर्ट ओके हाँ काका तुम इधर तो देखो अमित खुनिया से राजू I mean, very quality assurance we have here. Hi. What's the tip to Nana and Apna Shopper Kaur Neki Chubol Le? Neela. Kya mo na chho? Ami bhalo achi. Excuse me. Please. Aji ni use jante parlam tumi India as chho. Shudhu tai noy bhoot di te as chho. Good. Haan. Tumar baba vote da riye chen. Hmm. Dubari re me le, e bari jit le montri hawar chance achi. Oh. Tumar didi kya mo na chhe? She's okay. Um, love, marriage, divorce, upset. She didn't know that she had a call. Hi, Bolla. Can you tell me? Oh. Sir, excuse me, sir. Two minutes, ma'am. Sorry. Um, I'm not sure that you're going to do it. Okay. Instagram is on a very like us. Facebook is straight as a declam to me single. Yes, okay. So, what do you mean? 
আচ্ছা ওর কথা জিজ্ঞেস করছো তুমি ও তো সিঙ্গেলি বাবার দলের সিম্বল কুরুল কুরুল কি হয়েছে স্যার কি আর হবে ওনার হয়ে কেউ ভোট দিয়ে দিয়েছে মানুষ যিনি বিদেশ থেকে ভোট দিতে এসেছেন এসে দেখলেন যে ওনার ভোট আগেই অন্য কেউ দিয়ে দিয়েছে তাহলে আমি এত দূর থেকে এসেছি শুধুমাত্র ভোট দেওয়ার জন্য ফিরে যেতে আচ্ছা বাবা আমি যাব তোমার সাথে স্যার কোন দিকে যাব বাঁ দিকে না ডান দিকে সোজা চলো কোথায় স্যার আমার বাড়ি Hi Sundar, I heard about it. I have spoken with Advocate Jet Malani in Delhi to connect with you on video call. Sir, kindly attention please. Hi, I am Jet Malani. আমি এখন দিল্লিতে আছি আগামীকাল সকালে চলে আসবো আপনি আপনার দলের লোকদের আমার অফিসে পাঠান আমি কিছু কাগজপত্র দিয়ে দেবো আপনি নিজে সেগুলো দেখে নেবেন মিস্টার জেঠমালানি আমি চাই আপনি ভোট গণনাটা বন্ধ করিয়ে দিন যতক্ষণ আমি নিজের ভোট নিজে দিচ্ছি ভোট কাউন্টিং যেন শুরু না হয় আমি কালই চলে যাব গিয়ে দেখছি কি করা যায় ওকে মার্ক এস মেল মিদি ইলেকশন ল আই জাস্ট ওয়ান্ট গো থ্রু ইট ইয়েস ওকে ইন্ডিয়ান ইলেকশন ল আপকোর্স সহজে ছেড়ে দেবে না
করেছি সব তথ্য প্রমাণই জোগাড় করেছে কার থেকে টাকা নিয়েছি কার কত কেস আছে সবই দেখি জোগাড় করেছে এটা যদি কারোর হাতে পড়ে যেত তখন কি হতো সোজা জেল তিরুপতি এরকম চলতে থাকলে আমরা পুরো শেষ হয়ে যাব সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে সিকিউরিটি রয়েছে তা সত্ত্বেও ওই ব্যাটা জানলো কি করে তোমরা কি সবাই ঘুমোচ্ছিলে এই ওটা নিয়ে আয় খুব চালাক তো আর কি মা আমার ভোট অন্য কেউ দিয়েছে সেটা দেখতে আমেরিকা থেকে এলাম এই বাচ্চারা তোমরা সবাই গিফট পেয়েছো এই নীলা বসো না এই দাদা বুঝতে বলো আজকাল তো এরকমই হয়ে গেছে একজনের ভোট অন্য কেউ দিচ্ছে আর তাতে কারোর কোনো মাথা ব্যথাই নেই এতে আর কি করার আছে দিদি নির্বাচনের সময় তো এরকম হয়েই থাকে সত্যি বলতে নেতাগুলো সবকটাই ঘুষখোর না সবাই কিন্তু একই রকম হয় না আমার বাবাও ভোটে দাঁড়িয়েছে বাবা কারোর থেকে টাকা নেয় না বিনা পয়সা সেবা করে সরি মা কিছু মনে করো না আমি তোমাদের চা নিয়ে আসছি তুমি এখানে কি করছো এমনি চলে এলাম তোমার হেল্প করতে এমনি এমনি আসনি বোধ হয় আমার জন্য বোধ হয় তোমার বাবাও আটকে আছেন আরে না না কাউন্টিং কিন্তু অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে আর আমার বাবা তিরিশ হাজার ভোটে লিড করছে তাই নাকি আমরা গতকাল শুনেছি কিন্তু ভাবিনি এটা আদালতে তোলা হবে আপনি ভোট গণনা বন্ধ করার জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু এটা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে আর মিস্টার ভেঙ্কটেশন তিরিশ হাজার ভোট নিয়ে লিড করছেন আপাতত ওই কনস্টিটুয়েন্সিতে আপনি রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করবেন না স্যার যতক্ষণ না আমি আমার ভোটটা দিতে পারছি অফিসিয়ালি কিছু ডিক্লেয়ার করবেন না এটা কি সম্ভব আইনে বলা আছে ভোটার কার্ড সকলেরই থাকা উচিত কিন্তু ইনি এনআরআই এনআরআই এর জন্য একটা পাসপোর্ট থাকলেই সেটা যথেষ্ট বলে মনে হয় আর একটা বিষয় হল অবৈধভাবে ভোট দেওয়া হয়েছে যেটা কিন্তু ভুল তাহলে আপনাকে এটাও দেখতে হবে নির্বাচন কমিশন বারো জনকে বরখাস্ত করেছে আইন শুধুমাত্র চোরকে শাস্তি দেয় না সঙ্গে চুরি যাওয়া জিনিস ফেরতও দিতে হয় যদি গণতন্ত্রে ভোটারের অধিকার মূল্যবান কিছু হয় আর যদি তা চুরি হয়ে যায় 
তাহলে তার অধিকার কি ন্যায্য নয় কিন্তু একটা ভোটের জন্য ফলের কি কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে স্যার আমি তো জানি এক একটা ভোটের দাম আছে আমেরিকাতে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ হবে না অন্য কিছু হবে সেটা নিয়ে ভোট হয়েছিল একটা ভোটের জন্য ইংলিশ জিতে গেছিল স্যার ফ্রান্সে ডেমোক্রেসি থাকবে না মোনার কি থাকবে সেই নিয়ে ভোট হয়েছিল আর একটা ভোটে ডেমোক্রেসি জিতেছিল স্যার হিটলার জার্মানিতে নাজি পার্টির হেড হয়েছিল একটা ভোটের জন্য ওয়াশিংটন প্রেসিডেন্ট হয়েছিল একটা ভোটের জন্য একটা ভোটের অনেক দাম স্যার আর আমাদের দেশে আমার ভোটটা অন্য কেউ দিয়ে চলে যাচ্ছে আপনি যে অধিকারের কথা বলছেন না সেটা নির্বাচনে ছ মাস আগে আমরা ভোটের সচেতনতা বাড়াতে প্রচার করেছি রুল নাম্বার ওয়ান ভোটার আইডি কার্ড যেটা চেক করা হয়নি রুল নাম্বার টু আই এম আর নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান আমার অরিজিনাল পাসপোর্ট চেক করা হয়নি রুল নাম্বার থ্রি সেকশন ফোরটি নাইন পি সেকশন ফোরটি নাইন সম্পর্কে সকলে জানি এটা সেকশন ফোরটি নাইন পি ইন্ডিয়ান ইলেকশন ল ফোরটি নাইন পি তে রয়েছে যদি কোনো ভোটার জানান যে তার নামে ছাপ্পা ভোট দেওয়া হয়েছে তাহলে সে ব্যালট ভোটের মাধ্যমে আরও একবার ভোট দেওয়ার অধিকার পায় এরকম কি কোনো আইন আছে হ্যাঁ উনি সত্যি বলছেন এরকম আইন আছে সেকশন ফোরটি নাইন পি আপনারা সেলফোন বা গুগলে চেক করতে পারেন যদি ফোরটি নাইন পি বলে কিছু থেকেই থাকে তাহলে তার প্রতিবাদ হয়নি কেন এগুলো নিয়ে কোনো চর্চাই হয় না মাই লর্ড সেকশন ফোরটি নাইন বলে যে কিছু আছে সেটা কেউ জানেই না এখন তো আবার একটা নতুন জিনিস বেরিয়েছে নো টা কিন্তু ফোরটি নাইন পি সম্পর্কে সকলের জানা উচিত ফোরটি নাইন পি সম্পর্কে সকলে যদি জানেন তাহলে সকলে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবেন আর তাহলে এই দেশ এগিয়ে যাবে কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি তিরিশ হাজার ভোটে এগিয়ে আছেন এটা সম্ভব নয় স্যার আমি জানি যে আমার একটা ভোটে কিছুই হয়তো হবে না তবু এটা আমার অধিকার আর আমি চাই সবাই এটা জানুক এই রেজাল্টটা ইতিহাসে থাকবে স্যার লয়ের সমস্ত স্টুডেন্টরা এর ব্যাপারে জানতে পারবে ফোরটি নাইন পি নিয়ে চর্চা করার জন্য আপনারাও ইতিহাসে থাকবেন ফর্টি নাইন পি সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সরকারকে এবং ইলেকশন কমিশনকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে সব দিকে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করার পর কোর্ট এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে যে যতদিন না সুন্দর রামের স্বামী নিজের ভোটটা দিতে পারছেন ততদিন অব্দি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা যাবে না আজ যদি আমরা এই ভুলটাকে শুধরে না দিই তাহলে আমার মনে হয় জনসাধারণ আইনের প্রতি বিশ্বাস হারাতে পারে তাই এই নির্বাচনের ফলাফলের ঘোষণার দিন পিছতে হবে সুন্দর রামের স্বামী ব্যালট ভোটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পর তবেই গণনা শুরু হবে প্রতিটা ভোট অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গণনা করা হবে কোর্ট এবং ইলেকশন কমিশনের যৌথ উদ্যোগে এটা করা হবে এবং একটি নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা হবে নির্ধারিত তারিখে ভোট গ্রহণ করা হবে আর ওই ভোট গ্রহণের দিন মিস্টার রামের স্বামী নিজের ভোটটা দিতে পারবেন আর ভবিষ্যতে এমনটা যেন না হয় সেদিকে ইলেকশন কমিশনকে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে আমার গেস্টা কোর্টে যে উকিল লড়লেন তিনি প্রচুর টাকা ফিজ নেন কোর্ট আর ফ্লাইট চার্জে কয়েক লাখ টাকা খরচা হয়ে গেছে ভাই ওরে বাবা কয়েক লাখ টাকা স্যার স্যার সামনে যেটা দেখছেন ওটা কারেক্টার অফিস কয়েকদিন আগের কথা স্যার বাবা মা আর ছেলে মিলে গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল এই এইখানে এই অফিসের সামনে ঘটনাটা ঘটেছিল আমি ডিউটিতে ছিলাম মাথায় তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিল স্যার সবার চোখের সামনে মানুষগুলো পুড়ছিল বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম পারেনি স্যার তারপর সেটা নিয়ে কি হলো তুমি জানো আমরা কয়েকজন মিলে 
ওদেরকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেছিলাম সরকার কি কোনো পদক্ষেপই নেয়নি নিয়েছে তো স্যার অফিসের সামনে ফায়ার ইঞ্জিন লাগিয়েছে ফায়ার ইঞ্জিন ফায়ার ইঞ্জিন নিয়ে এসে কি সমস্যার সমাধান হবে স্যার ফায়ার ইঞ্জিন লাগানো থাকলে ভবিষ্যতে কেউ এইভাবে আগুন লাগালে নেবানো যাবে মানুষের দুঃখ বুঝে কি লাভ স্যার ফায়ার ইঞ্জিন লাগানোটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর পাবলিক কি করলো হোয়াটসঅ্যাপে ফরওয়ার্ড করলো স্যার হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও মেসেজ করে ফরওয়ার্ড করলো তারপর প্রথমে একদল লোক ফরওয়ার্ড করলো সেখান থেকে আরও একদল লোক ফরওয়ার্ড করলো এটাই হলো স্যার আর তাতে কিছু না হলে তাতে কিছু না হলে আরও একদল লোক ওটা ফরওয়ার্ড করবে এটাই তো হয় স্যার এই যদি সিস্টেমের অবস্থা হয় এই দেশের আর কি হবে স্যার ড্যানি কুড ইউ প্লিজ পুলি নীলা ইনফো গ্রুপের চেয়ারম্যান আমার সঙ্গে লাঞ্চ করার জন্য ওয়েট করছেন তিরিশ মিনিট পর তোমার সঙ্গে দেখা হবে তুমি কোথায় যাচ্ছ দেখো আমার কথাটা শোনো সুন্দর Hi, Mr. Shundar did not come? Yeah, I'm his friend. He will be here in a few minutes. Oh, okay. I'm Narayana from InfoWare. Okay. You are welcome. Every time I was born, I was born in the first time, 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 I was born in the first time. I am very happy today. Upostit shohore nami celebrity der amar amontron grohoner jonno onek dhonnobad janai. One more thing, vote gonona cholche apnara janen. Ei muhurte Mr. Tirupotir party onek kendre kintu besh bhalo rokom lead korchen. And the pride of Tamil Nadu, Mr. Sundar Ramaswamy amader moddhe uposthit hoyechen. In fact, tini vote adhikarer jonno আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আমার কথায় কেউ কিছু মনে করবেন না এখানে সবাই কর্তব্য ব্যস্ত কিন্তু আসলে যে কর্তব্যের পেছনে কি আছে সেটা একটু ঘুরিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে সবকিছুর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য মানি আরে এই যে ছেলেটা আমাদের ইউনিভার্সিটির ব্রাইট স্কলার ওর এই ব্রাইট রেজাল্টের উদ্দেশ্যটা কি অনেক বেশি টাকা রোজগার করা আমি যেমন রাজনীতিতেই ব্যস্ত থাকি তাই না আবার এদিকে গভর্নমেন্ট দেখো ট্যাক্স বসিয়ে টাকা রোজগার করছে তুমি তুমি এই যে আমেরিকায় গিয়ে বসে আছো আয় করবে বলেই তো দেশ ছেড়ে বিদেশে বসে আছো আর আমাদের মতো রাজনীতিবিদরা সংসারের সব কিছু ছেড়ে আমরা এর পেছনেই তো পড়ে আছি ছেলে মেয়েদের খাবার জোগাড় করতে হয় তো পার ডে আমরা রোজগার করব কোথা থেকে তো রাজনীতি থেকেই রোজগার করলে ভুলটা কোথায় এটাই তো আমাদের ট্যালেন্ট তাই না এই রকম একটা জায়গায় আসার জন্য টাকা পয়সার দরকার যেটা আপনি বললেন সেটা ভুল একদম ভুল এইখানে আসার কারণ হলো জনগণ পিপলস সাপোর্ট ইউ নো যেমন চ্যানেলের দরকার ভিউয়ার্স বিজনেসম্যানের দরকার কাস্টমার কারখানার দরকার শ্রমিক ফ্লাইটের দরকার প্যাসেঞ্জার নিউজ পেপারের দরকার রিডার্স ইউ নো তাই সফল হওয়ার জন্য দরকার জনগণ পিপল তাদের জন্যই আমরা সাকসেসফুল হই তা সে বিজনেসম্যান হোক পলিটিক্যাল লিডার হোক বা সিইও হোক আরে আমার কথাটাও তো একবার শোনো এখানে তো পাবলিকের কথাই বলা হচ্ছে বা কাস্টমার দুটোই তো একই দুজনেই তো সার্ভিস পেলে খুশি হয় তাই না হ্যাঁ কোম্পানি যেমনি কাস্টমারকে খুশি করার জন্য ফেসিলিটি দেয় তেমনি আমরাও পাবলিককে ভোটের জন্য ফেসিলিটি দিয়ে থাকি অথচ আমরা কোনো ভুল করেছি কি তৎক্ষণাৎ টিভিতে দেখাতে থাকে এই করেছে ওই করেছে তারা সব সময় শুধু এটাই দেখায় আজ এই কোম্পানিকে জেএলসিও কিনে নিয়েছে কালেইটাকে পরশু ওইটাকে 
কিন্তু বলছে না যে বাজে আপ্ত করছে সেগুলো কি ট্যালেন্ট তোমার কিন্তু রাজনীতিতে ট্যালেন্টের কোনো দাম নেই এখানে রীতিমতো টাকা ছড়ালে জনগণ খুশি হয় আর জনগণ খুশি হলে তবেই তারা ভোটটা দেয় আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি তুমি যদি একটা ভোটও পাও আমার ভোটটাও তোমায় দেব টাইম শেষ আজ এবারে আমায় উঠতে হবে আর হ্যাঁ শোনো শনিবার আমাদের নতুন সরকার গঠন হবে তুমি অনুষ্ঠানে এসো অবশ্যই কিরে গাড়ি বের কর মুখ্যমন্ত্রী বাসিলামারি এআইএমএম কে নেতাদের দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ভোট দিয়ে পাশ করিয়েছেন ওনার নিকটতম প্রতিযোগী মিস্টার চিন্নার স্বামী প্রচুর ভোটে হেরে গিয়েছেন ওদিকে জিএল এর সিও সুন্দর রামাস্বামী ইতিমধ্যেই মিডিয়া এবং রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কত পাওয়ার হয়েছে বাবা টু পয়েন্ট ফাইভ এম জি হয়েছে শোন না মা মিষ্টি খাওয়া তো বারণ তাই বলছিলাম যে সবাই মিলে তো বলছে যদি একটু পারমিশন দিয়ে দিস ঠিক আছে আজকের জন্য কিন্তু তবে যাই খাও ব্র্যান্ডেড খেও কিন্তু ঠিক আছে রে মা আচ্ছা বাবা তিরুপতি আঙ্কেল কোথায় যেটা বলছি প্লিজ একটু মন দিয়ে শোনো শুনছি শুনছি তুই বল তোমার আশেপাশে কেউ নেই তো আশেপাশে কেউ নেই নিউজ চ্যানেল গুলোতে দেখছিলাম জিএল এর সিও সুন্দর কে ভোট দিতে নাকি বাধা দেওয়া হয়েছে আরে বলিস না রে মা ভোট কথা ছাড় ও বিদেশ থেকে এসেছে ঘুরতে কদিন বাদে তো আবার বিদেশে চলে যাবে আমি ঠিক তোমাকে এই কারণেই ফোন করেছি ও খুব একটা সাধারণ লোক নয় ওর থেকে একটু সাবধানে থাকবে আরে তুই এসব চিন্তা ছাড় না রে মা আমরা আছি না এখানে সব বুঝে নেব না তুমি ওকে ভালোভাবে চেনো না গত বছর ও কানাডাতে এসেছিল তিন সপ্তাহ ছিল সেই তিন সপ্তাহে সমস্ত নিউজ চ্যানেলের হেডলাইন হয়ে গেছিল একটা আইটি কোম্পানিকে কিনে নিয়েছিল বাইশ হাজার কর্মচারীর চাকরি চলে যায় আর তারা সবাই দেশ ছাড়তে বাধ্য হয় তার প্রভাব এখনো রয়েছে ওকে কিন্তু একদম ঘাঁটাবে না না মানে ওই আর কি তেমন কিছু বড় কথা হয়নি রে মা একবার একটু সামান্য আলোচনা হয়েছিল আমার কথাটা শোনো তিন দেশে তিন সরকার তাকে দেশে আসতে বাধা দেয় তাই কোন রকম ঝামেলায় যেও না ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে মা তুমি কি ওকে কিছু বলেছো না 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 সেরকম কোনো তর্ক করিনি আর একটা কথা ভারত ছেড়ে চলে যেতে চাইলে ওকে কোনো রকম বাধা দিও না বাই আঙ্কেল হ্যাঁ বাই মা তর্কটা করার আগে এর ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর নেওয়া উচিত ছিল যেভাবে এসে থেকে এই একের পর এক স্টাইল দিয়ে সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছিল আমার বোঝা উচিত ছিল তবে এখন আবার ভাবতে হবে যে এর পরে গিয়ে কি করতে চলেছে বড় কোম্পানির সিইও বিখ্যাত মানুষ আপনাকে একটা প্রশ্ন করা ছিল স্যার স্যার তাহলে আপনিও দেশের হয়ে লড়তে গিয়ে উকিলকে টাকা দিলেন স্যার নিজের ভোটের জন্য আমাকে পয়সা দিতে হয়েছে এতে লজ্জা দেশের আমি উকিলকে পয়সা দিয়েছি 
কোর্টের জজকে তো নয় তাহলে অসুবিধা কোথায় আপনার মতে একটা ভোটের জোর কত স্যার আপনি নিশ্চয়ই নিউজ রিপোর্টার তাই না হ্যাঁ স্যার দেখুন উনি রিপোর্টার উনি জিজ্ঞেস করছেন একটা ভোটের জোর কত আমি সুন্দর রামস্বামী আমি ভোট দিলে তারপরেই গভর্নমেন্ট তৈরি হয় আমি আমি যদি ভোট না দিই তাহলে এই গভর্নমেন্ট তৈরি হবে কি করে বলুন তো কিন্তু স্যার একটা ভোটের জন্য কোনোদিন তো কিছু হয়নি স্যার ইলেকশনের সময় এরকম তো হয়েই থাকে তারপরেও তো সরকার গঠিত হয়েছে ঠিকই তো স্যার আপনি কি তাহলে যারা ছাপ্পা ভোট দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন কে কে বললেন কথাটা ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ করেন সত্যি কথা বলতে কি দাদা আপনি ঠিক বলেছেন আমি যদি আমার ভোটের জন্য না লড়ি তাহলে আমার জন্য কে লড়বে আর আমি যদি আমার জন্য লড়তে পারি তাহলে বাকি লোকজন নিজের অধিকারের জন্য কেন লড়তে পারে না নিজের অধিকারের জন্য প্রত্যেকটা মানুষের লড়া উচিত যদিও আমরা ধারা ফর্টি নাইন পি সম্বন্ধে জানি তাও তো অনেক মানুষ ভোট দিতে চান না ফর্টি নাইন পি সম্পর্কে আপনি যে কথাটা বলছেন সেই বিষয়ে কি এখানে সকলে জানেন আপনার মনে হয় না আপনি এইসব কথা বলে উত্তেজনা ছড়াচ্ছেন উত্তেজিত হলে আর করলে তারপরে তো আমার কাজ হাসিল হবে সরি সরি বসুন বসুন সরি আমি এমনি বলছিলাম আপনাদেরকে রাগানোর জন্য যাই হোক আমাদের দেশে মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ মানুষই বুদ্ধিমান নিজেকে যদি সবার সামনে আলোচনায় নিয়ে আসতে হয় তাহলে মাঝে মধ্যে নেগেটিভ পাবলিসিটিও দরকার তাতে রিয়াকশন অনেক বেশি হয় ইজ কলড মার্কেটিং বাকি লোকজন নিজের অধিকারের জন্য কেন লড়তে পারে না নিজের অধিকারের জন্য প্রত্যেকটা মানুষের লড়া উচিত আজকাল যাকেই দেখো সেই একটা করে ভিডিও করছে আর তাই পাবলিক গিলছে আমি কালকে ওয়েবসাইটে এই বিষয়টা দেখছিলাম যদি কারোর ভোটার বা আধার কার্ড হারিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছে গিয়ে সে বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে হবে আমার মায়ের ভোটার কার্ডটা পাঠা নয়তো যে কেউ ওনার নামে ভোট দিয়ে দিতে পারে হাইকোর্টে রাজ্যে জেলায় জেলায় স্কুল কলেজের পড়ুয়ারা এই ছাপ্পা ভোটের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে তারা পথে নেবে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে আর এটা তো আমরা জানতামই না ভোটের সময় এটা একটা বড় ইস্যু হতে পারে এখন অব্দি ছত্রিশ হাজার মানুষের সমর্থন পাওয়া গেছে তারা তাদের ভোট ফিরে পেতে দাবি করছে গুড তোকে যে কাজটা দিয়েছিলাম সেটা হয়েছে তো আমি ওর ব্যাপারে সব খোঁজ নিয়েছি কিন্তু ও যে আপনার নামে কেসটা করেছে তার কি করবেন সেসব আমি দেখে নেব তুই শুধু ওর ফ্যামিলির ব্যাপারে খোঁজটা নে কোথায় থাকে কি করে আর ফ্যামিলিতে আছেই বা কে কে ওর ফ্যামিলির ব্যাপারে সব খোঁজ নেওয়া হয়ে গেছে ওর বাড়িতে ওর ঠাকুমা এবং ওর মা আছে আর একটা দাদা আছে আর ওর দাদার দুটো ছোট মেয়ে আছে ওর দাদা ছোটখাটো একটা ব্যবসা করে 
রোদের একটা ছোট বোন আছে তারও বিয়ে হয়ে গেছে এবং তার একটা দশ বছরের ছেলে আছে আরও একটা খব কালকে ও ওর পরিবারকে নিয়ে কোথাও একটা বেড়াতে যাচ্ছে তোমার কি আমাকে দেখে অ্যাট্রাক্টিভ মনে হয় এরকম ভাবে কথা বলছো কেন কি হচ্ছে তোমার কিছু না বলো না আমাকে তোমার অ্যাট্রাক্টিভ মনে হয় আসলে আমি এটা জিজ্ঞেস করছি তার কারণ আমার না কেন জানি এটা মনে হয় তাই তো ভাবছি ওরা কিন্তু শুধু ভয় দেখাতেই বলেনি মেরে ফেলতেও বলেছে তাও শুধু তোকে একা নয়
তুমি আর এখানে থেকো না ইউএসএ ফিরে যাও হ্যালো তাই সত্যি সত্যি বলছিস তো তুই শুধু ওর ওপর নজর রাখ না 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 অ্যারেস্ট করিস না আমরা আসছি রাস্তায় আছে আসছি কি হয়েছে হুম একজন মস্ত অপরাধী ধরা পড়েছে তোমার বাবা নাকি হ্যাঁ কি যে বলো না যে লোকটা তোমার ছাপ্পা ভোটটা দিয়েছিল আমরা তাকে ধরে ফেলেছি কে হতে পারে তাহলে দেখতে হবে তাকে ভালো করে बस्ता पे एलो मेरे दिल दुम दुम कर देखे भोटे दाड़ी ठीक है আমার ভোট কেন দিয়েছিস তুই ও ওটা তোমার ভোট আরে হ্যাঁ আমার নামে ভোট দিয়েছিস আমাকেই চিনিস না আরে আমি তো শুধু টাকা চিনি মালিক আমার টাকা দিয়েছে আর আমি তোমার ভোটটা দিয়ে দিয়েছি বস বস কথা আছে বস ওহ খুব জোরে মারলে তুই তাহলে আমার ভোট দেওয়ার জন্য কত টাকা নিয়েছিলি 6000 প্লাস 200 যাতায়াতের জন্য झटकरेंशन उदा हुए আরে এত ভেবো না তাড়াতাড়ি মেরে দাও ঝট করে আরে বললাম তো আমি সঙ্গে আছি এত ভাবার কি আছে হ্যাঁ এটা দিয়ে আমি খাচ্ছিলাম ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই হাঁ করে খেয়েছি তুমি খাও তুমি তো ওস্তাদ গুরু ঢক ঢক করে মেরে দিলে সুপার ভাই সুপার কি দাদা খাওয়া দাওয়া তো হলো এবার এটা গান শোনাও এই চুকা আরে উনি আমেরিকান মানুষ আমাদের ভাষায় গান গাইবে এ আমি যতই বাইরে থাকি না কেন এখনো ভিতরটা একদম লোকাল আছে আরে তো খুব ভালো আছে জমে যাবে সন্ধেটা চলো চলো তাদের দিকে একটা গান করে দেখি তুমি যে এখানকার লোকাল মানুষ সেটা তোমাকে প্রুফ করতে হবে চলো নিজের মতো গান গাও এমন সুদ ধরবে যে মন যেন ভরে যায় আমাদের ভাষায় গান গাইতে হবে কিন্তু ঠিক আছে গুরু তাহলে তুমি রেডি চলো চলো বল লেটস রক হ্যাঁ গুরু ফাটিয়ে দে হ্যাঁ বিগ শট शपथ्रहण सकाल শুনানি বলছো তো সকাল 10টায় 2 ঘন্টা পেয়ে যাবে হাইকোর্টের জাজের সঙ্গে একটা ইমার্জেন্সি মিটিং ফিক্স করো শুনানি যেতে পিছনে যায় হাইকোর্টের জাজ না শুনলে হোম মিনিস্টারকে বলো যেমন করেই হোক শুনানি পিছতেই হবে আর সরকার গঠন করতে এক সপ্তাহ লাগবে আমাদের কাছে এটুকুই যথেষ্ট ঠিক আছে মা 
गवर्नर के फोन करे शौकाल आट्टा शपुत क्रोहन फिक्स्ड करो ठीक है जमा छापा भोट देर ओबी जोगे तीरी शाजारेरो बेशी मानुष मामला दायर करें चेन हाई कोर्टे हाई कोर्टे निर्देशे आगामी काल शौकाल दोष्टाएं शुना नहीं होंगे आर ओन्न दिके पौर पौर तीन बार जोई हवा मुख्यमंत्री ए बारो शौकार गठन करा शपोतो नुष्ठन काल के ठीक करें चेन हेलो शुंदर हाँ आमी अकुन गाड़ी ते शौकल दोस्त जगह में प्रीपोंड करे शौकल आट्टा कोड़े सी आट्टा शुमा है ठीक है जब पहुँचे जब वो सर कर्नाटक सिटी इलेक्शन ने रखो में एक तक घोटन ना आगे घोटे चिलो जब प्रोमन आमंत्र का चिरोए थे वीडियो कॉलर माध्यम में वर्ड एक तक दिए दवा हो बे समस्त तोत्थो प्रोमन जहितो आगे थकते हैं मैं जमा कोड दिए थी लाइक कोड एडवांस हेरिंग कोड बे बोले राजी हुए जाते फैंटास्टिक आई विल बी देयर इन टेन मिनट्स अरे अखानो पर जोन तो उन्नत स्टंट शुरू होएगी उधी के केस आरंभ होते चले चाहे कोल मुझे लोग उन तो सुना नहीं चोरी चाहे ठीक करने को नहीं देखती सर देखती जा 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 परिश कर से मिस्टर शुंदर आपने जो भी जो एक टकूरे चेन शेवी शाय आम्रा आपने अर्बक तो बोल सुनते चाहे आमी अमर वोट दीते बड़े नी नोटुन करे निर्बाचन करता है। रीइलेक्शन कोनो मज़ार में पड़ना है। आपने जाने? इटा कोट्टे कतो खर्चा होते पड़े? पुलिस दो हज़ार टका खर्च कर बेता के धोरर जुन्नो, जे एक शोटा का चुड़ी कोड़ बे। बात आर्थिक यो बेशी जे किलिंग करी कोड़े छे। ताके धोरर जुन्नो शॉर्कर पौधों खेप ने बे। किंतु एकों छे शोभे शोमाए नौए महिलाओं एकों जनोंगों की बात चना शोमाए इलेक्शन कमिशन ने की बोला राचे उन्हीं जोकों बोल दे नौना भोट टा छापा देवा हुई चे तो कुन नौना के भोट दीते वाला है किंतु समस्या होच्छे एकों अनेक मनुष्य एक ही दाबी कोर्चे एकों जो दी शोभाई एक ही दाबी कोर्ट अवैध भावे जो दी बोट होई था के कानूना शुमाय अमरा आला दा कुर्बो की कोई मानुष जो दी ये बारे सोचता न ना है ताहले अमरा की कोर्टे बारी 2016 शेले तमिल लड़ू इलेक्शन है मात्रो दो लोखो 6000 मानुष बोट दिए चले आर तारुपुरे भीती कोडी शॉर्कर गोठी तो है किंतु एरी मोधे मामला दायर करेन जामुन अब तला शबाई जाने न, जी आमदे स्टेट कतु उन्नो। इलेक्शन कमिशन ने डेबी शाय वक्त बोके, उन्हीं शो पोचक्तो शाले भारत के प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी शोमायो, एरोको में एक टक घटना घोटे चिलो, बदलिते एरोको में एक टक मीटिंग हो चिलो, आरे इमीटिंग चौला काले नी हटात कोरे, इलाहाबाद पांच बच्चों रोंतो निर्वाचन निर्माण धोमे शॉटिक शॉट करे निर्वाचित हो हबे। शुद्ध मात्रों को एक जन ओनो इतिक मानुषेर जन्नो। भारत बोर्ड शेर गोनो तंत्रिक व्यवस्था नष्ट होते पारे ना माइलॉर्ड। और एकोन मुख्य बंत्री शपथ गोन अनुष्ठान। आपना स्वाभाविक जमुन जाने। हमारे चिपनिस्टर फोन क्यों करें चाहे कोर्ट थे क्यों करें चाहे अमर एक तो हार्ट एस समस्या आ चाहे रिंग शोज़ जो कुत्ते पर ही ना फोन टा बंद करें ना आमी माँ सिलमनी शपथ ग्रहण कर ची आमी माँ सिलमनी शपथ ग्रहण कर ची आज थे के आज थे के ऐ देशे प्रत्येक ऐ देशे प्रत्येक माफ कर बिन सर, सीएमएर मीटिंग आ चें। एक टॉपिक का कोलूं। सर, शवायों को ना टॉपिक का कोर्चे। आ रही है, शवायों पार हो जाचे सर। तो आपको ले एक टॉपिक का कोलूं। 
বলুন ওকে মিস্টার মাসিলমনি হাইকোর্ট আর ইলেকশন কমিশন এক্ষুনি আমাকে জানালেন যে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা ছিল বাইশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার উনিশে সেটা বাতিল করা হয়েছে পরবর্তী ভোট গ্রহণ হতে চলেছে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে আর এরকম পরিস্থিতিতে আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি আমাকে বাতিল করতে হলো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাফল্যকে স্থগিত করা হয়েছে আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি আমাদের দলের সদর দপ্তরে বসে আমরা ঠিক করব আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করবেন আপনাদের অনেক ধন্যবাদ इलेक्शन আমাদের কোন রকম ভুল হলে চলবে না আর একবার যদি ও আমেরিকায় ফিরে আসে তাহলে আমাদের আর ক্ষতি করতে পারবে না দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য স্কুল কলেজে ছাত্রদের ব্যবহার করো পরিস্থিতি যেন এতটাই ভয়ঙ্কর হয় যাতে দশ বছর মানুষ মনে রাখে আমাদের বন্ধু আমাদের শত্রু সবাই যেন আমাদের ভয় পায় এমন কিছু করো বাবা যাতে কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে দেখ তুই যা করছিস ঠিক করছিস না আমেরিকা ফিরে যা মা ওকে কেন তুমি এখন এসব কথা বলছো কথাটা কেন বলছি জানিস যাতে ওর ভালো হয় সেই জন্য ভোট দিতে পারেনি বলে এত কিছু করছে জীবনে ঝুঁকি নিচ্ছে যা এত দিনে হয়নি সেটা ও করে দেখাবে মা এসো হ্যালো সুন্দর মামা তুমি কেমন আছো ভালো আছো তো মামা বলছে আমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাব হ্যাঁ শোনা তুমি মন খারাপ করনি তো মামা তুমি ঠিক হয়ে গেলেই আমি ঠিক হয়ে যাব ঠিক আছে এসো এটা তোমার এই বাচ্চাটার মতোই আমাদের তামিলনাড়ুর অবস্থা যদি সমস্ত বাচ্চাদের সঙ্গে ওর মতো হয় তাহলে কি হবে মা ওর নিজের বাবা তার সমস্ত পরিবারের গায়ে পেট্রোল ঢেলে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে মা মা একজন বাবা তার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে সারা জীবন বেঁচে থাকে তাহলে এটা কি হলো মা ঋণের দায় ওদেরকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে মা এসো মা এখানে যারা শুরু রয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই একই গল্প মা এই গোটা ডিপার্টমেন্টের এই মানুষটা 
বাবা মা সহ ছজন সদস্যের পরিবারে একমাত্র রোজগেরের সদস্য ছিলেন ওভারটাইম করতেন ছুটি নিতেন না কাজ করতেন সারাক্ষণ গত চার মাস ধরে উনি শয্যাশায়ী মা একটা ছোট্ট ব্যাপার উনি সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় গভর্নমেন্ট বাস ওনাকে ধাক্কা মারে সকলেই পরিবহন বিভাগকে দোষারোপ করে যে তারা যোগ্য ব্যক্তিকে ড্রাইভার হিসেবে নিযুক্ত করে না কিন্তু কেউ বলে না যে উনি ওনার দুটো পা হারিয়ে ফেলেছেন পরিবহন বিভাগ ছোট্ট ছোট্ট দেশগুলোতে ঝড়ের গতিতে বিমান ওড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় মা কিন্তু এইখানে ঝড় বৃষ্টিতে তার ছিঁড়ে গিয়ে তিনটে শিশুর মৃত্যু হয় আর তাদের রক্ষা করতে গিয়ে এই বিদ্যুৎ কর্মীর দুটো হাত কাটা যায় বিদ্যুৎ শক্তি বিভাগ একটা ছোট্ট মশার কামড়ে এক মাসের মধ্যে চারটে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে মা অন্য কোথাতেও সেটা ঘটতে পারে ডেঙ্গু জ্বর দেখো বেঁচে থাকার জন্য আরেকটা শিশুকে লড়তে হচ্ছে আর এটা সমাজ কল্যাণ বিভাগ সমাজ কল্যাণ সড়ক পরিবহন শিক্ষা বিদ্যুৎ প্রত্যেকের কষ্টের পিছনে একটা করে ডিপার্টমেন্ট দায় রয়েছে মা পাঁচ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার পরও যেসব রাজনীতিবিদরা কোনো কাজ করতে পারছেন আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব মা আমি করব ওরা আবার ফিরে এলে আমি আবার লড়াই করব শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের স্থগিতাদেশ দেওয়ার জন্য গোটা রাজ্য জুড়েই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে গোটা রাজ্য জুড়েই যেন একটা সন্ত্রাসের চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে আমি কোন কথা শুনতে চাই না কালকে ওকে আমার সামনে হাজির করবি যেভাবে হোক এনে হাজির করবি ও আমার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ ঠিক আছে ভালো করে চেক করে নিয়ে আগে ওকে স্যার সোজা আমার সামনে আর যা ওকে এখানে নিয়ে আয় আপনি বলছেন ওকে আমি ভেতরে নিয়ে আসবো যা বলছি তাই কর যা ঠিক আছে তোরা সব রেডি হয়ে থাক ওই তাড়াতাড়ি কর এই আমার উকিলটাকে ফোন করতে স্যার উকিল ফোনে আছে শোনো উকিল বলুন আরে সুন্দর তো আমার অফিসে ঢুকে পড়েছে দেখছি ও কিন্তু বেঁচে ফিরবে না ও মার্ডারের পরে যা কিছু হবে তুমি সামলে নেবে কিন্তু পার্টি অফিসে ঢুকেছে ঠিক আছে আমি দেখছি আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি দিল্লিতে সিনিয়র লয়ারদের সাথে কথা বলে জানাচ্ছি নমস্কার আমি জানি আপনি আমাকে খুঁজছিলেন তাই আমি চলে এলাম কথা বলতে এখানে বাকি যারা রয়েছে তারা কথাগুলো না শুনলেও হবে আইন আর মিডিয়াকে অনেক ফাঁকি দিয়েছেন আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক অপরাধ করেছেন সেগুলো খুব খারাপ আর সেগুলো এখন লুকোতেও পারবেন না আপনি যা যা করেছেন আপনার শত্রুদের যেভাবে পথ থেকে সরিয়েছেন চাইলে সেভাবেও আপনাকে সরানো যেতে পারে টাকা কন্টেনার কন্টেনার টাকা আপনি জমিয়েছেন জনগণকে শোষণ করে আর সেই কন্টেনারের চাপে পড়েই জনগণ মরেছে আপনি আপনার সোনালী সময়ে যা যা অপরাধ করেছেন না 
তার জন্য আপনার জেলে যাওয়া উচিত আর এই পঁচাত্তর আশি বছর বয়সে আপনি যদি জেলে যান খুব দুঃখের ব্যাপার হবে এই এসব ডায়লগ না তুই আমেরিকায় বসে বসে দিবি বুঝলি এখানে ভুলেও এসব দিস না এটা পুরো আমার এলাকারে তুই কি ভেবেছিস তুই সব বলে যাবি আর আমরা চুপচাপ শুনে যাব তিরুপতি নাথ নাম আমার তিন পুরুষ ধরে এখানকার পলিটিশিয়ান আমরা তিনবার এখান থেকেই জয়ী হয়েছি আবার প্রচার বল মিটিং বলে সবই আমরা নিজেরাই ঠিক করে থাকি তিল তিল করে এই বিশাল রাজনৈতিক সাম্রাজ্য তৈরি করেছি শুধু এই মাথার জোরে রে পুলিশ বল আর প্রশাসন বল সব কিনে রেখে দিয়েছি এরা কোনো কিছু করার আগে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে আমি আসলে কি চাই আমি এখানকার ব্র্যান্ড রে ওদের আমার ব্র্যান্ডের উপরে খুব বিশ্বাস ওরা জানে এই তিরুপতি একটা ব্র্যান্ড কে এখানে থাকবে আর কে এখান থেকে চলে যাবে কার কার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে সব ব্যাপারেই আমার কথাটাই শেষ কথা রে ঠাকুর মাথায় ক্র্যাক আছে মিস্টার তিরুপতি এরা যে একটা দু নম্বরি দলের দু নম্বর স্থানে থেকে দু নম্বরি কাজ করে দু নম্বরি কথা বলে এত গর্ব যদি আপনি করতে পারেন তাহলে মেরিট লিস্টে ফার্স্ট ইন্টারভিউতে পাস করে নাম্বার ওয়ান দেশের নাম্বার ওয়ান কোম্পানির নাম্বার ওয়ান সিটে বসে আমার তো বেশি গর্ব হয়ব্র্যান্ডিংপতিব হয়তো আপনার পার্টি জিতে গেছিল কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি যে আপনার পার্টিকে আমি ধ্বংস করবই আর কম্পিটিশন যখন শুরু হয়ে গেছে তখন সেই কম্পিটিশনে আমি নামবই আপনার ব্র্যান্ডকে আমি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ধ্বংস করবই উকিল বলল সামলে নেবে ক্ষমা করবেন
खूब मजा लग जाना तर मन हे ती फुटबॉल खेल चीज तु की भाव जे कंप्यूटर बस गेम खेल तैना तो रक्त मांस हार सब शेष हो जाए रे खेल नमिनेट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और पोस्ट कार्डो दिए रखल मन कौन चिट्ठी लिखभे मन कर आधार कार्ड देखे तो अपना मुखर सा मिल खुजे पासी ना भाई छविटाई तो निजे भूल लागिए फेले की जमा दिए मन भोटे दाम बेड़े आगे जो पांच हजार छो ए नजार हो कथा सुनबे ना मन हम दया कर शांत हो बसु सैलेंस 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 अनेक धन्यवाद আমরা স্টুডেন্টস মিলেই এই প্রোগ্রামটা করছি আর এই পুরো প্রোগ্রামটাকে ফেসবুক লাইভ করা হবে এটা সত্যি একটা মজার প্রোগ্রাম উনি আজ এখানে এসেছেন আমাদের এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে আমরা ওনার কথা পুরোপুরি শুনব আর তারপর চুপচাপ বাড়ি চলে যাব আসলে রাজনীতিতে নতুন তো তাই ওরা সবাই মিলে র‍্যাগিং করছে স্যার 1 কেজি টমেটোর দাম কত জানেন বলুন তো লবণ কত করে কিলো নুন দিয়ে পান্তা ভাত খেয়েছেন আজ আপনাদের কথা শুনে খুব লজ্জাই করছে আমার সত্যি কথা বলতে 
এক কিলো টমেটোর দাম আমি জানি না টমেটোর দাম জানি না নেতা হতে এসেছেন এই স্যার কি টমেটোটা চিনিয়ে দেন না স্যার একবার এই টমেটোটা দেখে নিন আরে এই ওই এই এই আরে মোড়ে পড়ে কিন্তু আমি আপনাদেরকে এই টমেটো নিয়ে একটা ক্রাইম স্টোরি শোনাতে পারি বিশ্বের মাত্র সাতটা দেশে টমেটো চাষ হলেও সব দেশেই টমেটো সস খাওয়া হয় আমাদের দেশে চাষ করা টমেটো ডিম্যান্ড সারা বিশ্ব জুড়ে রয়েছে কিন্তু আরও একটা রহস্য আছে যারা এখানে টমেটো চাষ করেন তারা খুব তাড়াতাড়ি মারা যান কেন মারা যান কারণ এখানে টমেটো যে পরিমাণে চাষ হয় আর তার যা দাম পাওয়া যায় তার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ অন্যান্য দেশের তুলনায় ধরুন এখানে এই টমেটো বিক্রি করে আর এই টমেটো বিক্রি করে একই দামে প্রচুর চাহিদা থাকলেও আমি টমেটো কিনছি শুধু ওর কাছ থেকে আর বাকি লোকজনদেরকে আমি বলছি যে ওর কাছ থেকে টমেটো কিনবেন না আর টমেটো কতদিন ভালো থাকে মাত্র দুদিন আমি কিন্তু জানি না কার টমেটো আগে নষ্ট হবে কিন্তু দুজন বিক্রেতাই সবসময় ভয়ে থাকবে তখন আমি সেই সস কোম্পানিকে সমস্ত টমেটো বিক্রি করে দেব প্রচুর পরিমাণ লাভ রেখে যেটা আমি কম দামে কিনেছিলাম আমি শুধু এর কাছ থেকেই কম দামে কিনে নিলাম আর অন্য টমেটো বিক্রেতার সমস্ত টমেটো নষ্ট হয়ে গেল পৃথিবীর সমস্ত দেশে লোকজন টমেটো সস দিয়ে খাবার আনন্দ করে খান কিন্তু আমার দেশের টমেটো বিক্রেতা না খেতে পেয়ে মারা যান তাই পরের বার যদি আমাকে আপনারা টমেটো ছুঁটতে চান তাহলে দয়া করে ওই টমেটো বিক্রেতাদের কথা মনে রাখবেন হুম কি হল আপনারা সবাই চুপ কেন কারোর কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে হ্যাঁ বলুন না আমরা কেউ এখানে ভোট দেওয়ার সময় যাই না জানি যে ওটা জালি ভোট হয়ে যাবে কিন্তু আপনি একটা ভোটের জন্য এত কিছু কেন করছেন আপনি তো ফর্টি নাইন পি সম্পর্কে সবকিছুই জানেন ভোটের রেজাল্ট বন্ধ করে দিলেন কোম্পানি থেকে পদত্যাগ করলেন এসব কি স্যার আপনারা আসল কারণটা জানতে চান রামেশ্বরমে আমার বাড়ি দারিদ্রের মধ্যে একটা ছোট্ট সাধারণ পরিবারে আমি বড় হয়েছিলাম যার আশেপাশে প্রচুর জেলে পরিবার বসবাস করত মাছ ধরে জেলেরা সবসময় বেঁচে ফিরত না আর মৃত জেলেদের পরিবার তিলে তিলে অনাহারে মারা যেত অভাব এতটাই বেশি ছিল তারপর একটা ইলেকশন আসে ইলেকশনের সময় সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা আমাদের কাছে আসেন ভোটের দিন অনেকেই সমুদ্রে চলে যান আমিও তাদের সঙ্গে গিয়েছিলাম আমরা যখন সমুদ্রে সেই সময় নির্বাচন হয় আমাদের নির্বাচিত ব্যক্তিরা কিন্তু পাঁচ বছর শক্তিশালী হলেও আমরা প্রত্যেকটা মানুষ এক দিন ভীষণ শক্তিশালী যারা যারা ভুল বুঝে সেই সময় সমুদ্রে গিয়েছিল তারা সবাই ফিরে আসার চেষ্টা করে আর সেদিন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের এলাকায় একটা দাঙ্গা তৈরি হয় আর সেই দাঙ্গা সেই দাঙ্গায় আমার বাবার সঙ্গে তেরো জন মানুষ মারা যায় আর যারা মারা যায়নি তাদের সকলকে আহত করার চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে তারা উঠে দাঁড়াতে না পারে আমার বাবা দাঙ্গার বিরুদ্ধে লড়েছিল কিন্তু কেউ আমার বাবাকে বাঁচাতে আসেনি একটা মানুষ মারা যাওয়ার পর তার সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার জন্য দু হাজার টাকা খরচ হয় আর জেলেদের দু বছর লাগে ওই দু হাজার টাকা কামাতে সুতরাং মৃতের শরীর নিয়ে এসো আর সেটাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দাও আমার বাবাকেও আমি মারা যাওয়ার পর সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলেছি শুনেছি সমুদ্রে মৃতের অস্থি বিসর্জন করা হয় কিন্তু আমি আমার বাবাকে করেছি যে নির্বাচনে জিতেছিল সে কিন্তু কিচ্ছু করেনি জেলেদেরকে বাঁচানোর জন্য আমার মা সংগঠন তৈরি করেন জেলের বাচ্চাদেরকে পড়ানোর জন্য স্কুল তৈরি করেন সবকিছু তৈরি করেন অনেক বাচ্চাদেরকে শিক্ষিত করেছেন আমার মা অনেককে 
সেদিন দেশের সমস্ত নিউজ চ্যানেল থেকে ইন্টারভিউ নিতে এসেছিল আমার আমি যে দেশেই থাকি না কেন যেভাবেই থাকি না কেন আমি ফিরে আসি নির্বাচনের দিন কে যেন জিজ্ঞেস করলো আমাকে হ্যাঁ আমি নুন দিয়ে পান্তা খেয়েছি কিনা আরে আমি জেলের ছেলে আমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নুন রয়েছে সরি এই সভায় কেউ তো চেন্নাই থেকে আসেননি বাইরে থেকে কারা কারা এসছেন একটু হাত তুলুন আপনাদের মধ্যে কে কে বাড়ি ফিরতে চান কি সমস্যা আপনাদের স্যার আমি এখানে একটা ভালো চাকরি করব বলে এসেছিলাম ঠিক যে কারণে আপনি বিদেশে গেছিলেন কাজ তো কেউ দিলই না উপরন্তু মজুরিও ঠিকঠাক করে পাই না স্যার কি সমস্যার সমাধান করবেন একটা না হাজারটা সমস্যা রয়েছে আমি চিনগলার থেকে আসছি সমস্যা মজুরি এখানে মিথেন গ্যাসেরও সমস্যা আছে এখানে চোরাবালির কারবার চলে বহু দিন ধরে কাবেরি নদী তো দূষিত হয়েছে কৃষ্ণা নদীও দূষিত হচ্ছে আর তাতে আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে বলা সত্ত্বেও কিছু হয়নি বত্রিশটা জেলার বত্রিশ রকমের সমস্যা আর নিজে শহরেই রিফিউজির মতো থাকা যদি আমরা এখনো চুপ থাকি তাহলে ওরা আমাদেরকে পায়ের তলায় পিষে মারবে তাদের জন্য গয়ফিয়ত দিতে হবে হ্যাঁ কি বললেন আপনি আরেকবার বলুন তো তাদের এই জন্য গয়ফিয়ত দিতে হবে আপনি কি কোনো প্রশ্ন করেছেন প্রশ্ন না করলে উত্তর দেবে কেন প্রত্যেককে পেন আর পেপার দাও আর সবাইকে সবার সমস্যা লিখতে বলো ওকে স্যার আপনারা প্রশ্নগুলো লিখে দিন সিএম কে আমি প্রশ্ন করব আপনাদের সমস্যার সমাধান সমাধান করতে হলে আপনাদেরকে সমস্যাগুলো আমাকে লিখে জানাতে হবে আজই এখনই আমি যাব ওদের কাছে স্যার 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 একটা কথা ছিল আজকে মুখ্যমন্ত্রী একটা জনসভা আয়োজন করেছেন আমার মনে হয় ওখানে গেলে ভালো হবে আমি আপনাদের হয়ে সমস্ত সমস্যার জন্য ওদের কাছে যাব স্যার আমরা আপনার সঙ্গে আছি আমরাও যাব আপনার সঙ্গে আমি একা গেলে কাজটা তাড়াতাড়ি হবে কিন্তু আপনারা সকলে গেলে যে কোনো রকমের ঝামেলা হলেও হতে পারে তাই চলুন
দেখুন উল্টো পাল্টা কথা অনেকে অনেক কিছুই বলতে পারে কিন্তু কাজের সময় বোঝা যায় কে আসল আমার মঞ্চে এসে তুই আমাকেই প্রশ্ন করতে চাইছিস অনেক সাহস তো তোর করতে চাইছিস ওর যখন ডানা ছেটে দেব তখন বুঝতে পারবি কত ধানে কত চাল আমি যদি একটা ইশারা করি না এরা তোকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে এই রাজ্যের বত্রিশটা জেলায় বত্রিশ রকমের সমস্যা রয়েছে স্যার রাজ্যের জনগণ প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছেন না আপনি যদি এই ইলেকশনে জিততে চান তাহলে মাইকে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিন আমি আমার নমিনেশন উইথড্র করে নেব তুই যে স্কুলে পড়েছিস না তার হেডমাস্টার ছিলাম আমি আর তুই আমাকেই শেখাতে এসেছিস আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি রে চল বাড়ি চলে যাই এইটার জন্য পরে তিরিশ বছর ধরে এই রাজনীতির খেলায় আমি খেলছি নির্বাচনের সময় কি করতে হয় সেটা আমি জানি এই রকম প্রতিশ্রুতি আমি প্রতিবারই দিয়ে থাকি দেশে যদি গরিব না থাকে তাহলে আমরা ভোটটা পাবো কার থেকে ওরা পেটের দায় চুরি করবে একে অপরকে খুন করবে আর আমরা গলা চিৎকার করে প্রতিবাদ করব। তারপর ভোটের সময় ওদের কিছু টাকা দিয়ে দেব ওরা সুসুর করে এসে সব আমায় ভোট দেবে আর আমাকেও রাজনীতি শেখাতে এসেছে যা আপনি বোধহয় একটু ভুল করছেন না ওরা নিজেদের খিদে আর কষ্টটাকে সহ্য করতে পারে কিন্তু আপনি যদি ওদেরকে কুকুর মনে করেন না তাহলে কি হবে জানেন কেটে পিস পিস করে দেবে ওরে শোন তামিলনাডুতে মাত্র দুটো দল আছে একটা হলো আমার আর একটা হলো যে মাইকে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল তার এখন তো সেও আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাজী এখন আমাদের ফুল মেজরিটি দেখ ভোট হলে আসন সংখ্যা বেশি আমাদেরই থাকবে আর যে ভোটগুলো পাওয়া যাবে না তাদের কিছু পয়সা খাওয়ালেই সুসুর করে ভোটগুলো আমাদের দিয়ে দেবে যদি আপনারা আসন বেশি পান তাহলে তো সমস্যাগুলো সমাধান করা বেশি সহজ আর তুই কি পাগল হয়ে গেছিস আর এখানে টাকা চড়িয়ে ভোট কিনতে হয় কেউ একে বোঝাও দুশো চৌত্রিশটা এমএলএ আর ছত্রিশটা মন্ত্রী যা মাইনে পায় না কাগজে লেখা আছে আমি যদি এলাকাটা দখল করতে চাই তাহলে আমার এক মিনিটও সময় লাগবে না রাজনীতিটা হলো পাঁকের মতো একবার পা ঢুকে গেলে আর বেরোতে চায় না ও হুম বুঝতে পারলাম আমি ভেবেছিলাম পলিটিক্স একটা মেশিন আর পার্টি হচ্ছে একটা ছোট্ট চাকা কিন্তু ভুলে গেছিলাম যে একটা ছোট চাকার জন্যই গোটা মেশিনটা চলে আমি তো ভেবেছিলাম যে আপনাকে শুধু আপনার এলাকাতেই আটকে দেব কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনাকে শুধু আপনার এলাকায় নয় আপনার যেটা প্রত্যেকটা আসনে আমি জনগণের হয়ে লড়বো
আপনি বলছিলেন যে রাজনীতি একটা পাঁকের মতো তাই না আর ওই পাঁক থেকে আমাকে তোলার জন্য কতগুলো লোক রয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন হয়তো জনগণ কি বলছে শুনুন
সরি আপনারা জানেন ইনি কি বলছিলেন একটা নারীর সাথে কথা বলার সময় ভদ্র ভাবে কথা বলো কারণ সে তোমাকে জন্ম দিয়েছে জন্ম দিয়েছে এবার জন্মাবে নতুন একটা তামিলনাড়ু জন্মাবে জন্মাবে আজকে বিশেষ বিশেষ খবর হলো গতকাল তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনসভায় পুলিশ এবং সুন্দর রামের সমর্থকদের মধ্যে সংঘাত বাঁধে ভোট নিয়ে খুব বাবাল হয়েছে নিউজ আফটার নিউজ উই কুডেন্ট ফলো হিম ওয়াচিং অনলি হিম গতকাল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী একটি জনসভার আয়োজন করেছিলেন নিজেরই দলের নেতাদের সঙ্গে সভা চলাকালীন মিস্টার সুন্দর এবং তার দলবল সভাস্থলে ঢুকে পড়ে পুলিশ বাধা দিতে গেলে পুরো জায়গাটা রণক্ষেত্রে মানুষের মতন পেটানো হয়েছে দেখো মানবাধিকার কমিশন কিছু করছে না কেন গতকালের ঘটনায় জনতার মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছে এবং অনেকেই মিস্টার রামাস্বামীর হয়ে নানান কথা বলছেন অনেকেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন শহরের নানান জায়গায় জনতা এই ঘটনার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে আমি বলেছিলাম যে আমরা তামিলনাড়ুর প্রত্যেকটা সিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব আর সামনে ইলেকশন গত রাতে কি ঘটনা ঘটেছিল সেটা জনগণ টিভিতে দেখেছেন এবং পত্রিকাতেও পড়েছেন আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি সেটা জানার জন্য ওরা এসেছেন ওইদিকে দেখুন আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিটা অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ আমাদের এই লড়াইয়ে সামিল হতে এগিয়ে আসছেন এইবার আমি বলবো যে আমাদের পরবর্তী কাজ কি প্রথমে আমাদের একটা জায়গা দরকার জায়গা দরকার এত এত জায়গা আছে কিন্তু এখানে অনেকেই তো বসবাস করেন কি যে বলেন না শোনো সবাই ইলেকশন যতদিন চলবে এটা হলো পার্টি অফিস মানে গোটা হাউজিংটা হলো আমাদের পার্টির কার্যালয় সবাই বুঝতে পেরেছ আমরা সবাই মিলে কাজ করব একজন হাঁপিয়ে গেলে আরেকজন কাজ করবে বুঝেছ আমাদের অধিকার আমরা সবাই खुजे बार कर मानुष रोन जिन समाज कल्याणमूलक क्याकर्म कर खुजे बार करते तीन स्कूल टीचर होते रिटायर्ड मिलिटारी होते चाषी होते 
আপনি আপনার এলাকা থেকে তিনজন মানুষকে বাঁচুন তারা প্রত্যেকেই বলবে আমরা ইচ্ছুক নই কিন্তু আপনাদের ভালোর জন্য তাকে রাজি করানোর দায়িত্ব আপনার আপনি আপনার এলাকা থেকে যে তিনজনকে বেছে দেবেন তাদের মধ্যে যে কোনো একজনকে বেছে নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের আমরা কোনো রকম ইন্টারভিউ বা প্রশ্ন উত্তর করব না আমরা করব ইন্টারনেট স্ক্যান আমরা চেক করব তাদের সমস্ত পুরনো ইমেল মেসেজেস ব্যাংকের লোন ক্রেডিট পুলিশ কেস ট্রাফিক কেস স্কুল কলেজ অ্যাটেন্ডেন্স সিনসিয়ারিটি অনেস্টি হেলথ মা বাবাকে সে দেখেছে কি না এক্সাম্প মার্কস আমরা দেখব তারা কি তারা কেমন কোন ক্রাইম করেছেন কিনা কোনো জরিমানা দিয়েছেন কিনা এবং একজন সৎযোগ্য মানুষকে খুঁজে বের করে তাকেই আপনাদের প্রতিনিধি করব হি ইজ আ রিয়েল কর্পোরেট মনস্টার গেট রেডি ফ্রেন্ডস এই লড়াইতে আমরা জয়ী হবই আর এটাই হবে আমাদের সরকার चमकी उठे पुलिस के बाद प्रेस के देवर आगे भावल एक बार आपना के देखा नहीं होती। আমরা এখন সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট ভোট পেতে পারি সিএম বাবুর এগেনস্ট এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ইলেকশনের আগে ওনাকে জেলে পাঠাবে আপনি কিন্তু শেষ ওভারের শেষ বলে ছয়টা মেরে ম্যাচ জেতালেন গুড জব
কি হয়েছে আঙ্কেল আরে মা ভিতরে যাও হয়েছে কি বুঝলে মা আমাদের যাবতীয় পরিকল্পনা একটা হার্ড ডিস্কের মধ্যে রেকর্ড করে রাখা ছিল দরকার পড়লে যাতে পরে পাওয়া যায় সেজন্য এখন হয়েছে কি ওই হার্ড ডিস্কটা আমাদের হাতে এখনো দশ ঘন্টা সময় আছে তার মধ্যে আমাদের যা করার করতে হবে আঙ্কেল শোনো হম বলো মা একটা প্রেস মিট অ্যারেঞ্জ করো বাবা বুক ফ্রিতে দেবেন ও কর্পোরেট ক্রিমিনাল হলে আমি ও গভর্নমেন্ট ক্রিমিনাল পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হলো আমি নাকি দাঙ্গাবাদ দিয়েছি জনসভাটা আমার এলাকাতেই হচ্ছিল আমি ওনাকে ডেকে আমার পাশে বসিয়ে কথা বলছিলাম আপনারাই বলুন আমি দাঙ্গাটা কেন বাধাতে যাব টিভিতে দেখাচ্ছে আমি ওনাকে ডাকলাম ওনার সাথে কথা বললাম আর সবাই বলছে আমি নাকি দাঙ্গাবাদ দিয়েছি এবার আপনারা এদিকে দেখুন উনি আমাদের পার্টি অফিসে ঢুকে আমাদের কর্মকর্তাদের মেরেছে সব ফুটে যাচ্ছে আমাদের কাছে गुरुपूर्ण विषय উনি হলেন একটা কর্পোরেট ক্রিমিনাল যে দেশে গেছেন সেখানকার বড় কোম্পানিগুলোকে শেষ করে দিয়েছেন তার যা তথ্য প্রমাণ আমাদের কাছে আছে তার সব কিছু আমরা সরকারের হাতে তুলে দেব দারুন দাদা দারুন আজকে তো তুমি যাকে বলে একদম ফাটিয়ে দিয়েছো এই আর কি আরে রাজনীতি করতে গেলে এইটুকু অভিনয় তো শিখতেই হবে আচ্ছা রেকর্ডিংটা পেলে কোথা থেকে সে তুমি মেয়ের সাথে কথা বলো হ্যাঁ ম্যাডাম এই দুটো ব্যাগেই আছে হ্যালো সব রেডি আছে তো হ্যাঁ ওকে অ্যাক্সিডেন্ট হলে লোকে কি করে আঙ্কেল কি আর করবে হাতে সেলফোনে ছবি তোলে ওই ফেসবুকে দেয় তারপরে ওই তোমার ওই হোয়াটসঅ্যাপে দেয়
শুধু শুধু অ্যাক্সিডেন্ট করার কি দরকার ছিল তোর যদি কিছু হয়ে যেত ভগবান রক্ষা করেছে তোর কিছু হয়নি তুই ভালোই আছিস যা ঘটছে সবই নাটক ওরা ইচ্ছাকৃত ভাবে এটা করিয়েছে কিন্তু মা একটা সমস্যা তো দাঁড়িয়েই আছে বুঝতে পারছি না যে এই মুহূর্তে ঠিক কি করা উচিত সত্য ঘটনা ডট কম এর মুত্তকুমারের ওই হার্ড ডিস্কটা কেউ যদি রিলিজ করে দেয় উনি নির্বাচনের জন্য কিছু করার আগেই আমাদের হার্ড ডিস্কটা রিলিজ করতে হবে এই অ্যাক্সিডেন্টটাকে ইস্যু করে আমাদের এগোতে হবে তামিলনাড়ুর প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় যেন এই বিষয়ে সবাই জানতে পারে হ্যাঁ মা পাবলিকের সিম্প্যাথি পাওয়া যাবে তারা আমাদের ভোট দেবে তাদের সমর্থন আমাদের দিকে ঘুরে যাবে শুধু মুখ্যমন্ত্রী নয় এবার আমাদের লক্ষ্য হবে প্রধানমন্ত্রী হওয়া হ্যাঁ মা হার্ড ডিস্কটা যদি পুলিশের হাতে পড়ে যায় তাহলে কিন্তু তোমার নামে অনেকগুলো চার্জশিট তৈরি হয়ে যাবে বাবা পার্টির নামে বদনাম হবে আর তখন আমজনতাও খেপে যাবে বাবা স্কুল কলেজ ইন্ডাস্ট্রি আমরা যা যা তৈরি করেছি সব কিছু কিন্তু ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যাবে বাবা আমি শুধু চাই এইবারের ইলেকশনে পূর্ণ জয় রাজনীতি দিয়ে আমার কেরিয়ার শুরু করেছি অনেক ভাঙা গড়া চোখে দেখেছি তিরুপতি সবটাই জানে ও তোকে সাহায্য করবে আমি না পারলেও তুই অন্তত করে দেখাস মৃত্যুর পর তার দলের নেতারা শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখান ওনাদের দাবি এই ঘটনার পিছনে হাত রয়েছে মিস্টার রাম এখানে গোপন করার কিছু নেই আমরা সকলেই এক ওকে বর্তমান যে পরিস্থিতি দেখছো তাতে মনে হয় না তুমি জিততে পারবে সার্ভে তো বলছে তোমার টু পার্সেন্ট আর আমাদের নাইনটি তাই তোমার সঙ্গে একটা ডিল করতে চাই তুমি আজই আমেরিকায় ফিরে যাবে কাল থেকে তোমাকে যেন কেউ দেখতে না পায় হুম তারপর যদি তুমি সেটা না করো বা উল্টে প্রতিবাদ করতে যাও তাহলে তোমায় বলে রাখি জনগণ খেপে গেলে কিন্তু আমি সামলাতে পারবো না এমনিতেই মানুষের মনে অনেক ক্ষোভ জমেছে আর ইলেকশনের সময় দাঙ্গা হাঙ্গামা বেঁধেই থাকে রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয় মানুষজন মারা যায় অনেক কিছুই হয় সেটা তো তোমাদের সাথে 
আপনি বললেন আপনি জিতে যাবেন তাহলে আপনি আজকে কেন এলেন যোগাযোগ করতে এটাই বলতে যে তোমার ভোটের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই কেউ উড়ে এসে জুড়ে বসবে সেটা আমি থাকতে অন্তত হতে দেব না আমি পিছিয়ে যেতে শিখিনি আসলে তবে আপনি আসতে পারেন আশা করব তোমার আগামীকাল থেকে এখানে আর কেউ দেখতে পাবে না বলছি আপনি কি এইবার জিতছেন নাকি পরের বার ভোটে জিতে প্রতিশোধ নেবার স্বপ্ন দেখছেন আপনার বাবা মানে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনে জিতে শপথ গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন সবে বলেছিলেন যে আমি এম মাসিলমানি তখনই শপথ গ্রহণ শেষ যান আমরা আগে ভোটে জিতব তারপরে ধন্যবাদ পোস্ট করব এইসব কাজগুলো আমরা পরের জন্য রেখে দিয়েছি এবার বসে বসে দেখুন যে এরপর কি কি পরিবর্তন হয় আর ভুলে যাবেন না যে আমিও একজন কর্পোরেট ক্রিমিনাল অবশ্য আমি এটাও জানি যে আপনিও ক্রিমিনাল নমস্কার हाथ শুধু তাই নয় সুন্দর ভোটের জন্য কোথায় কত টাকা লেনদেন করেছেন সেটা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন আর এছাড়াও তিনি কমলা দেবীর সাথে যোগাযোগ করেছেন আর নির্বাচনকে ঘিরে জরুরি তথ্য ওনার হাতে তুলে দিয়েছেন আরো খবর জানতে চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেলে আপাতত নমস্কার এত প্যানিক করার কি জয়নি মুথু কুমারের নামটা ইউজ করে আমি টুইট করেছিলাম স্যার কি তুমি নিজের এগেইনস্টে নিজেই টুইট করেছো সুন্দর আমাদের এখনো টু পার্সেন্ট ভোটও পড়েনি তুমি এটা কেন করতে গেলে গাইজ এখান থেকে আমার ফিরে যেতে এখনো কয়েক ঘন্টা বাকি আর এখন থেকে প্রত্যেকটা মিনিট আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন শুধু আমি অনুসরণ করো না বুঝলে প্রশ্ন করো ঠিক আছে ওদিকে কি খবর আমাদের কি রে মা আমরা এমনিতেই তো জিতে যাব ভোটটা আরে যারা ভোট দেবে না বলে বাড়িতে চুপ করে বসেছিল তারাও এসে আমাদেরই ভোটটা দিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে কেউ কেন টুইট করতে যাবে ম্যাডাম মুথু কুমার আপনাকে যে টুইটটা করেছিলেন তাতে ঠিক কি লেখা ছিল সেটা জানার জন্য আমাদের সবার ভীষণ আগ্রহ একটু দয়া করে বলবেন কি ওই টুইটটায় ঠিক কি লেখা ছিল ইলেকশনের সময় কোনো তথ্য আমি বাইরে আনতে চাই না এতে আইন শৃঙ্খল ব্যাহত হতে পারে ইলেকশন যেন শান্তিপূর্ণভাবে মেটে সেটাই আশা করব ম্যাম ইটস রিয়েলি নাইস ম্যাম थैंक यू थैंक यू ম্যাডাম ওয়ান মোর গুড নিউজ সত্য ঘটনা ডট কমের মুথু কুমার আরেকটা টুইট করেছেন সুন্দর নাকি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি থেকে বিদেশ থেকে কন্টেনার ভর্তি করে টাকা এনেছে কন্টেনার দিয়ে কি হবে ভাই এটা ইলেকশান না ও সব কন্টেনার দিয়ে তো আর ইলেকশান হয় না ইলেকশন চলার সময় 
সুন্দরের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ উঠে আসা সত্যি দুঃখের কিন্তু জনগণকে শান্তি বজায় রাখতেই হবে যাতে নির্বাচন নির্বিঘ্নে ঘটে মিস্টার মুথু কুমার আজই ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে ওনার কাছে যত তথ্য প্রমাণ আছে কালই উনি পুলিশের হাতে সব তুলে দেবেন আর তারপর কোর্টই যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে আমার এটুকুই বলার ছিল मारा गे যদি মুথু কুমার মারা যায় তাহলে কিন্তু উনি তো বললেন উনি নাকি এর সাথে কথা বলেছেন এই যদি কালকে টুইট করে সবকিছু জানিয়ে থাকে তাহলে এই লোকটাকে মারলো কে তাহলে উনি কি করে বললেন কালকে এর সাথে দেখা হয়েছিল কালই ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে কালই ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে কালই ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে মুথুকুমারের টুইট অনুযায়ী অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেরিয়ে আসে ওনারই লাশ এখন প্রশ্ন হল তাহলে কে করেছিলেন টুইটটা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শেষ হতে চলেছে আর কথা হবে ম্যাক্সিমাম আর টু পার্সেন্ট পোল হবে ওতে রেজাল্টের কিছু এদিকুদিক হয় না আমরা চোখ বন্ধ করে জিতে যাব এবার আপনারা হয়তো সন্দেহ করছেন যে এই সব কিছুর পিছনে মাস্টার মাইন্ড আমি হ্যাঁ আমি প্রথমত আমি পনেরো দিন আগে মারা যাওয়া মুথু কুমারের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে একটা টুইট করি আমি জানি যে বিরোধী নেত্রী এটা জানেন কিন্তু উনি জানতেন না আমার পরবর্তী পরিকল্পনা কি এবং জানতেন না যে মৃতেরা ফিরে আসবে উনি মিথ্যে বলেছিলেন শুধু তাই নয় প্রাক্তন সিএম মিস্টার মাসেলামানের মৃত্যুর কারণ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা প্রকাশ করবেন একেবারে লাইভে আর প্রকাশ করবেন মিস্টার মা সেলামানির স্ত্রী বিরোধী নেত্রীর মা এখনো যারা ভোট দেননি তারা অপেক্ষা করুন একটু আড়াইটের সময় একটা লাইভ হবে তারপরে ভোট দেব তুমি তো দেখছি চলে এসেছো রিপোর্টাররাও এক্ষুনি চলে আসবে এই আর দশ মিনিট বাকি আছে আসল লোককে দেখিয়ে দিই তোমায় হ্যাঁ জিজ্ঞেস করো না আমি এখানে কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি তোমার লাইভ নিউজ আমি তো দেখেছি এবার আমারটা দেখো
অনেক কোন ধরে বলছি যে আমার মারপিট করার ইচ্ছা নেই আমার মাথা গরম করিস না তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি এখান থেকে ভালোই ভালোই চলে যা না হলে তোদের সব কটাকে আমি সবাই জানে অসুখে মারা গেছে কিন্তু আসল ঘটনাটা কেউই জানে না আমার স্বামী মারা গেছেন ওষুধের অতিরিক্ত ডোজের কারণে আরেকটা কথা বলতে চাই ওনাকে মানুষের চেয়ে খুনি বলা ভালো উনি মুথু কুমারকে খুন করেছেন আর হয়তো সেই কারণেই আমার মেয়ে ওনাকে নিজের হাতে খুন করল এই ফেসবুক লাইভটা সবার দেখা দরকার এখন অনেকটাই সময় আছে এখন অবধি সব মিলে ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট ভোট পড়েছে জেনারেলি সব থেকে বেশি এইটটি পার্সেন্ট মানুষ ভোট দিয়ে থাকেন এরকম একটা খারাপ সিচুয়েশন থেকে যদি আমাদের সবাইকে বেরোতে হয় তাহলে আমাদের প্রত্যেককে ভোট দিতে হবে প্রত্যেককে এটাই আমাদের শেষ আশা এ বাচ্চা ছেলেটাকে দেখুন এর কি আশা আছে ওরা শুধু রিপোর্টার মুথ্য কুমারকে নয় এখনো অব্দি আঠেরো জন মানুষকে খুন করেছে ওরা ওদের হয় কে প্রশ্ন করবে যারা মারা গেছে তারাও সবাই ওর বৈশী সবার জীবনে শুকানোর জন্য এরা সবাই দিনের পর দিন চেষ্টা করছে কি ভুল করেছে এরা হ্যাঁ আর আপনারা কি তাদেরকে এই ভোটে যেতে পারেন যারা এদেরকে খুন করেছে ওরা আমাদেরকে মানুষ ভাবে না ওরা আমাদেরকে ভাবে টাকা দিয়ে কেনা কুকুর আমাদেরকে টাকা দিয়ে ওরা ভোট কিনে নিজেদেরকে নিয়ে অহংকার করছে এত বড় একটা স্টেটে মাত্র ফিফটি পার্সেন্ট ভোট পড়ছে দশ পার্সেন্ট স্যালারি বাড়লে পাঁচ শতাংশ অবৈধ ভোট পাঁচ শতাংশ উপহারের বিনিময় ভোট একশো শতাংশের মধ্যে মাত্র কুড়ি শতাংশ নির্ধারণ করবে কে শাসন করবে এটা কি ডেমোক্রেসি একটা মানুষ তার ভোট দিয়ে এই দেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারেন আর মাত্র তিন ঘন্টা বাকি আছে আর অলস হয়ে ঘরে বসে থাকবেন না দয়া করে আর সময় নষ্ট করবেন না আপনার হাতে যা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে সেগুলো বন্ধ রাখুন আর গিয়ে ভোট দিন আর যদি দেশের মঙ্গলের জন্য নিজের মঙ্গলের জন্য ৩০ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের ভোটটা দিতে না পারেন আপনি তাহলে আপনি সব থেকে বড় চোর আপনি সব থেকে বড় অপরাধী আর মাত্র তিন ঘন্টা বাকি যদি আজ এটা করেন তাহলে বহু বছর এটা চলবে আর আমাদের দেশ আবার নিজের জায়গায় ফিরবে ভোটার আইডিটা বার করুন এবার আপনারা সবাই নজর রাখুন ভোটের লাইন কিন্তু বাড়তে শুরু করেছে
মাশিলামানির হত্যাকাণ্ডে এআইএমএম কে নেত্রী কমল ভালি সহ আরো দুজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে আপনারা এখানে 210 জন সদস্য আছেন এর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ যে দল সেই দলেরই একজন মুখ্যমন্ত্রী আসনে মনোনীত হবেন 210 জন আসলে মেলে 210টা প্রতীক এটা একটা বিষয় মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন সেটা একটা প্রশ্ন দুশো ন জন এমএলএর মধ্যে যিনি সবথেকে যোগ্যতা সম্পন্ন তাকে নির্বাচিত করা হবে আমি এখানে দুশো ন জন বললাম কারণ আমি সরকারে থাকবো না অনেকেই বলেন যে বিরোধী দল নাকি উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে কিন্তু আমি সেটা করব না আমি থাকব সবার হয়ে প্রশ্ন করার জন্য এই সিদ্ধান্তটা আমি অনেক চিন্তা করে নিয়েছি এটাই চূড়ান্ত আমাদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন জেলা আধিকারিক আইএএস শ্রী কুনান আমি ওনাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করছি আমরা মাত্র চোদ্দ দিন সময় পেয়েছিলাম আর তরুণরা মিলেই এই স্বপ্নটাকে সার্থক করেছে যদি আপনি অন্য দেশে যান এবং গিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে সেই দেশটাকে কোন শক্তি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে তারা হয়তো কোনো নেতা বা মন্ত্রী বা কোনো পার্টির কথা বলবে কিন্তু আজ তামিলনাড়ুতে এই প্রশ্ন করা হলে আমি এইখানে রক্ত ঝরানো সেই সব তরুণদের কথা বলব যারা গত মাসে তাদের জীবন দিয়েছিল ব্যথা হয়তো থেকেই যাবে কিন্তু গর্ব করবো